Dito naman, sa kabilang side, nandito yung kwarto ni daughter. So, iba yung theme niya. So, more on shabby chic style. So, this will be the hallway. Ito yung powder room. So, itong area na to, ganito yung magiging itsura niya, no? Girl's bedroom. Pasok tayo. Ito yung bedroom ni daughter. So, so sa bedroom na to, hinati natin siya into two parts. Kung mapansin nyo, may divider dito. Ito kasi yung pinaka, ano, yung pinaka bedroom area niya. So, nandiyan yung beds, nandiyan yung side table. Tapos nag-cove ako dito, guys. O, oh, yan. May cove ako dyan. Tapos maglalagay ako ng pangmalakasang chandelier dyan. Meron tayo yan. Tapos, itong area na to, guys, ito yung magiging um, walk-in closet niya. So, this will be the walk-in closet. Tapos meron siya dito parang vanity area. Meron siya dito, uh, basta vanity area, may mga mirrors dyan. Tapos adhesion doon, meron siya sariling bathroom. So, Ongoing yung bathroom. Kaya lang kasi nag ano tayo nag lockdown, ECQ so naka-hold yung project pero magre-resume siya anytime soon. Finally okay. tapos na ang ating a bedroom dito yan sa Baron. So for today's episode, ikutin natin and pakita ko sa inyo yung ating final product. Na alam niyo naman, nag-start tayo sa Super Bear na ating a condominium project for this bedroom. So tara, simulan na natin yan. Welcome to this bedroom. Alam nyo ba guys na itong bedroom na to, nung sinimula natin yan, ang design concept and design team natin, gusto natin yung ambience ng bedroom ni Kim Chu. So, yun yung uh, nagustuhan si clients natin, napanood yata niya sa YouTube. So, gusto niya na same ambience. Pero syempre, hindi naman natin ginayang design and gumawa tayo ng sarili natin. So, ano, ikot tayo? So, simulan na natin. Alright guys, so for this project kasi, itong bedroom na to, ang nag-define is yung mga spaces natin. Yung sinasandalan na wall dito, is actually, ano yun eh, wall siya ng uh, column. So, may column tayo in the back. So, yan yung nag-define nung clearance natin ng bedroom na to. So, for this design, ang ginawa ko, we painted this wall para siyang on a, on a toned down na pink. Hindi naman siya old rose, pero I want na medyo ano, masigla yung kulay, pero calm lang. Kasi, itong queen size na bed na to, actually, yung form nito, binase natin dun sa form ng uh, bed ni Kim Chu. Pero iniba natin ng onte, Tinweak natin yung design. So parang itong bed ko, hindi siya ganun kataas. So tama lang for this size. So this is a queen size bed. Tapos, ang ginawa ko is tinaasan ko yung headboard. Ang headboard ko is around 1.2 meters. Tapos, tufted, tufted siya. So nakadefine yung mga tufting. Tapos para siyang merong wing sa magkabilang side. So, yan ang ating uh, bed frame. Tapos, Uh, Naka-frame siya all the way, queen size. And for our side table naman, gumamit tayo ng... Kasi ang color scheme natin dito is parang light pink, tapos uh, cream, light pink, cream, off-white, white, at saka copper gold. So, yun yung mga finish na makikita nyo sa bedroom na to. So, since naglagay tayo ng painted finish doon, nagkaroon tayo ng molding. Inaccent ko yung molding para nahahati into a bed area and dalawang side table. So for the side table, gumamit tayo ng this is actually customized. So ang side table natin is copper gold finish tapos uh, mga drawers 'yan. So drawers 'yan, tas mirror finish siya. Tas tinernohan din natin siya ng uh, ating lamp which is copper gold finish din and tapos white fabric yung kanyang pinaka head ng lamp. Tapos, for the walls naman, since nandun yung curtain natin, ang actually, ang curtain natin, ang color ng curtain natin is around, uh, parang, two shades. Lighter. Yan, kasi medyo dark to eh. Darker dun sa ating bed frame. Tapos, uh, sheer and drapes. Tapos, kung makikita nyo nga kanina, is motorized siya, di ba? Para pagising mo sa umaga, pwede natin siyang buksan and isara. So, yan yung effect ng curtain natin. Diba? Nakaka-ano? Nakaka-okada ang finish yan. So, sara muna natin siya para magandang lighting. Tapos, sa kabilang side ng ating wall, nag-finish ako dito na uh, wallpaper, tapos may base color ako dito. Then, inulit natin yung mga moldings natin na, na white. Tapos, kung i-close up mo naman dito sa ating wallpaper, the wallpaper is parang embossed. 
Ayan. So, tapos, tinernohan natin siya ng dalawang wall lamp. Itong wall lamp na to is actually really nice. Ano ito eh? Parang marble. Tapos, pag inilawan siya, lumalabas yung texture nung kanyang wall lamp. Pwedeng yung wall lamp lang mismo na kasi hindi if you want ambient. Tapos, ang ating uh, ceiling. For the ceiling naman, ang ginawa natin is nag-cove tayo, sinenter natin siya. Tapos, lighted cove and nag-accent tayo ng copper gold uli na may mga bubble lights na nakakalat. So, yun yung pinaka-accent natin. So, pag i-view mo siya, naka-center yung pinaka-piece natin. The headboard, the side table are all centered. So, yun yung pinaka- ano natin, uh, pinaka-design natin. Ngayon, for the TV, ayaw mo, ah, hindi naman tayo pwede gumamit ng TV na basta-basta. So, pumili tayo ng maganda. Ang pinili natin for this one is yung Samsung, the frame. Pinili natin to kasi meron siyang white frame. So, pwede mo to kasi gamitin as ano, as your, uh, parang accent mo lang siya, picture frame. Kasi nga, since white naman siya, babagay siya sa theme natin. So, sin so itong project na to, na hati, meron tayong uh, bed area, tapos sa kabilang side, yung walk-in closet niya, at saka naman yung kanyang bathroom. So, doon naman tayo. Hindi ko sinigit doon yung closet, ginawa ko, hinati ko siya. Tapos, kung nasan yung bathroom natin, since ang bathroom natin kasi hindi siya pwedeng galawin, kasi yun yung define nung uh, property, nung condominium, na doon yung mga abang natin. So, nilagay ko doon sa area na yun, yung ating vanity area and the walk-in closet. So, tara, dito tayo sa walk-in closet natin. So, sa so walk-in closet natin, guys, ang dinesign ko, kasi initially, meron akong column dito. So, yung column na to, ayoko siyang expose, ayoko siyang pinturahan, ayoko yung wallpaper. So, ginawa ko dyan is binalutan ko siya ng mirror. And, dito naman pupunta ang ating ah, vanity area. So, ito yung vanity area. Kinostomize natin yan, guys. Um, Finool size natin yan. Sinagad hanggang ceiling. Para, yan, kita mo yung sarili mo, di ba? Sobrang ganda. Tapos, yung... Ah, ating desk, vanity desk, tinerno natin siya dun sa ating mga side table. Clear glass siya, tapos may hawakan ka dito. So, ito yung ating uh, drawer. ba? Diba? So, andyan yung mga abubot mo. And, tingnan mo naman yung ating uh, vanity chair. Sobrang ganda. Balahibong pusa, kung tawagin, ba? Diba? Tapos, ang copper gold din, na shiny ang finish niya. Tapos, ayun. Uh, so, vanity area ka dyan. So, pwede ka maligay ng lamp. Anything, you can, this week can be your workstation. Tapos, kung gusto mo na magandang view, itong view mo from the outside, kita mo ang mga bubong dito sa San Juan. Literally, bubong. <laughs> so, yun kita mo. So, might as well, sarang mo na lang. So, doon naman tayo sa kabila. Ang ating... So, sa area na to, guys, naglagay ako dito ng small ottoman. So, itong ottoman na to, tinerno natin yung finish niya doon sa ating bed. Same fabric siya, tapos tufted din. Ganito lang kaliit kasi gusto ko, hindi masyado masikip. So, you need this kapag kukuha ka ng shoes, magsusukat ka. Ito kasi for display na to, pwede ka maglagay ng ano, ng mga shoes mo or bags. So, ito yan. So, ginawa ko siya clear para kung gusto mong makita yung, yung, yan. So, touch lock yan. So, display yan. So, pwede ka mag-add ng mga shelves kung kailangan mo or what. Tapos, pagkuha mo, yan. So, suot, yan. Pwede ka mag-suit. ba? Diba? So, nice. Tapos, ito naman, sliding door yan. Yan, naka-soft-close lahat. So, yan. So, dalawa yan yung ginawa natin. So, yan. Ayun, no? Huminto. Yan. Basta soft-close yan. So, dalawa yan. Tapos, dito naman sa side, meron tayo dito mga drawers. Yan, tatlo. One, two, three. Tapos, sa kabilang side, gusto ko malinis lang. So, very fine lines lang. So, ito naman, dito, gusto ko fine lines lang siya. Mirror all the way. Since we want the space, hindi siya mukhang claustrophobic. So, yan. So, swing lahat yan. So, meron tayong uh, additional drawers doon and mga hanger rods. Tapos, uh, dito rin, ganun din. Dalawa yan. So, meron tayong pang full size. So, yun yung pinaka closet natin. So, ang bathroom natin naman, on the other side, sa kabilang pinto, yan, So, medyo cute din to kasi maliit nga lang yung na na space ni developer. So, kung nasa yung... Kasi, three, ano tayo, three units to guys na pinag-combine. So, this bedroom area is part siya ng studio unit dun sa tatlo na yun. So, parang 50 square na punta sa isang room yung onte sa maid quarters. Tapos, ito. So, ito yung napuntang banyo. Maliit siya pero 
dinesign natin into ano, into cute yan, na bathroom. So yan. So pagpasok mo guys. Yan. So meron tayo dong uh, lavatory. So yung lavatory natin kung papapansin niyo, mirror din, copper gold ang mga finish. Tapos dito naman sa area na to, naglagay tayo ng sliding door. Yan. Tapos ang finish ng ating mga shower ay uh, copper gold. So the space for the shower, hindi rin siya claustrophobic, no. Tamang-tama lang. Kapag sinaro natin, yan. So, yan. You can move freely enough. So, meron kang blinds dito. Yan. So, close yan. Tapos, pag gabi, buksan mo. <laughs> Makikita ka from the outside, no? Yan. So, yan yung bathroom natin. Yan. So, sobrang liit. Pero, hindi siya ganun kaliit, eh. Yung, li yung liit niya, tama lang naman. For one person. Tapos, very cute. So, ang, ang ginamit natin nga, uh, ang tawag dito, ang tiles natin is on a uh, parang brown na marble. Tapos, yun. Tapos, copper gold finish. Mga bidet natin. Terno-terno yan. And on a white. So, ito yung water closet natin. Tapos, ang maganda dito kasi. Ang... Okay, guys. So, ang view mo from the uh, bathroom natin is ito. Ang ating uh, walk-in closet na dalawa. At meron tayong vanity area dun sa side. Oh, diba? Napakaganda, guys. Sobrang linis. Kung i-imagine mong itsura nito before malasimento lang eh. Right now, sobrang, ano na siya? Sobrang defined na yung mga spaces. Tapos, yan. So, kita mo sobrang aliwalas niya and sobrang nice. So, parang ano, uh, dito ka na lang. <laughs> Nag, ano, pagpipili ka kasi ng mga materials and mga finishes, dapat magmamatch siya. Magmamatch, kumbaga, yung mga color scheme, magbiblend ng maayos. Dapat yung mapipiliin mo. Hindi siya ano, hindi siya parang magpapagandahan. Dapat it will complement each other like the floors, carpet, uh, uh, furniture and accessory. So, yun guys. And thank you for watching our channel and we'll do the rest of condo tour for this project soon. Uh, later next week. Yun. Bye-bye. <laughs>